minister to get a shot of the visual and you can actually hear people going Modi, Modi, uh, the way they did in San Jose. So yes, the event is just about to start and they just greeted us a good evening here and a good evening in India. It's uh, back to you in the studios to carry. It's an honor to welcome you to Facebook. And, and thank you to everyone here in Hacker Square and in our community watching us live in India and around the world. You know, India is a <clears throat> personally very important to the history of, of our company here. This is a story that I haven't told publicly and, and very few people know, but early on in, in our history, uh, when before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and, and mm -hmm. thought we should sell the company, uh, I went and I, and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to uh, in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled uh, for, for almost a month and seeing the, the people, uh, seeing how, how people connected and having the opportunity to feel how much better the world could be if, if everyone had a stronger ability to connect uh, reinforced for me the importance of, of what we were doing and that is something that I've always remembered um, over the last 10 years as, as uh, we built Facebook. So, um, you know, we had a great conversation last year in Delhi and I'm, I'm looking forward to having a conversation uh, with you and our entire community about how you see the future of India and the world. And when I think about the future, I'm personally excited about India for a number of reasons. Uh, first, one of the greatest opportunities we have in the world today is to connect everyone to the internet. The internet provides access not only to entertainment and communication, but also vital information around health, education, and jobs. In fact, for every 10 people who gain access to the internet, about one person gets lifted out of poverty and about one new job gets created. Now, there are still a billion people in India who we need to connect to the internet. And connecting them represents one of the greatest opportunities available to humanity today. So I'm deeply appreciative of Prime Minister Modi's <coughs> commitment to digital India to make this enormous opportunity a reality for all Indians. And I'm personally also impressed uh, by the example Prime Minister Modi has set of using the internet and social media to communicate directly with Indian citizens. Whether spreading messages of peace or campaigning for uh, women's rights or children's development uh, or digital India, uh, it's fitting that the leader of the world's largest democracy is also setting the mm -hmm. example mm -hmm. for all world leaders uh, for how they should connect with their citizens in the future. When everyone can make their voices heard online, that's when we can have meaningful conversations about the future. And that's how society can come together and achieve these shared goals. So, you know, the last time that a, the that a Prime Minister of India uh, visited California was in 1982. And a lot has changed since then. Uh, today, India is a, a global leader. Indian businesses and culture are transforming uh, people's lives around the world. And for India to keep making progress, India needs to be a leader online. And Prime Minister Modi, you are an example of what that looks like. So I'm excited to hear today about how you see these goals and why the world should be optimistic about the future of India. Thank you and welcome to Facebook. Thank you. Thank you. Mark, I am very proud of you. Mark, thank you very much. Facebook के हेडक्वार्टर पे आकर के I'm really happy that I've been able to come today to the Facebook headquarters. उनके साथ मुझे आज the people who are connecting with the world, I'm I'm having the opportunity to connect with you today. Big 
ज्ञान और अध्यात्म का नाता साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो भी सकता है इट्स इट्स समथिंग That Mark ne aaj na bataya hota. That if Mark hadn't mentioned this today, probably the world wouldn't have come to know about it. America se ek naujawan kuch karne ke sapne dekhta hai. Many American youth have dreams of doing something. और विज्ञान की दुनिया में जिसने एंड एंड दोज हु सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस वैसे एंड टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं कुछ भी करने से पहले हिंदुस्तान जाओ इट्स इट्स अस्टॉनिशिंग दैट देर गुरुज वो टेल दम टू कम टू इंडिया बिफोर दे डू एनीथिंग एल्स टू गो टू अ टेम्पल देर वहाँ जा करके तुम एंड एंड थिंक अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू वन यू फाइंड द वे ये ये बात अपने आप में एक आई थिंक दिस इज रियली समथिंग क्वाइट इनक्रेडिबल दुनिया के लोगों के लिए आज मार्क आपकी बात सुनकर के बहुत बड़ा आई थिंक पीपल ऑल क्रॉस द वर्ल्ड वुड बी प्री सरप्राइज टू हेयर व्हाट यू सेड टुडे मार्क एंड आई जो प्रेरणा होप दैट द इंस्पिरेशन दैट यू गॉट प्रारंभ किया एंड द इंस्पिरेशन दैट हेल्प यू टू स्टार्ट वॉट यू स्टार्टेड आई होप दैट will not just be bank account ko badha something to enhance your company's bank balance duniya ke karodon karodon i hope that you will be the voice of millions billions of people all over the world aspirations ki i hope you will be able to become medium for the hopes and aspirations of millions and billions all over the world and i hope that the aspirations that people have all over the world i hope this will keep that flame alive and in that spirit i i salute your spirit i salute what you have done and i thank you for it aapne sawal kiya you did ask the question do bharat ke prati why i mean badi aasha bhari nazar that there is a lot of optimism when people talk about india and what do i feel about that jab aap bharat aaye so when you came to india you went to a temple in india with a lot of hopes and look from where to where you've reached <laughs> आपका अनुभव कैसा है योर एक्सपीरियंस शोज दैट आशाएं अपेक्षाएं हैं दोज हु पूरा करने का कम टू इंडिया विद सर्टन होप्स एंड एस्पिरेशन देर इज समथिंग दैट विल हेल्प यू कंप्लीट दैट टू मीट दोज होप्स एंड एस्पिरेशन एंड दैट्स योर एक्सपीरियंस इज शोइंग लोकतंत्र India is the world's biggest democracy and if you look at that from an economic perspective now whether it's the world bank IMF duniya ki sari or the world's rating agencies ek swar se sab log keh rahe hain all of them are saying in unison that among the big economies in the world today fastest growing economy agar koi hai तो वो है भारत आज हम एट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है मेरा ड्रीम है ट्वेंटी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करना का और उस काम को करना है मुझे तो तीन बातों पर मैं बल दे रहा हूं एग्रीकल्चर सेक्टर सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप वो लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं जिनका सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर में है और मैं सर्विस सेक्टर की ताकत बहुत बड़ी देख रहा हूं अकेला अगर टूरिज्म ले ले में अकेला टूरिज्म भारत के पास टूरिज्म के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं पड़ी हैं जॉब क्रिएशन के लिए इतनी संभावनाएं पड़ी हैं और आज की टेक्नोलॉजी ने विश्व को इतना निकट ला करके रख दिया है इतने अपनेपन को 
पैदा कर दिया है और टूरिज्म अगर बढ़ता है तो सर्विस सेक्टर को जॉब क्रिएशन को यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज लाने में एक बहुत बड़ा बड़ी ताकत बनती है और उस अर्थ में मैं देखता हूं कि पिछले साल सवा साल में भारत के प्रति जो नजरिया बदला है आज कहीं पर भी किसी भारतीय को किसी विदेशी व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलता है तो वो बड़े गर्व के भाव से देखता है इतने कम समय में ये परसेप्शन बदल जाना ये उस विश्वास की नींव के कारण होता है अगर पंद्रह महीने में सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया है तो वो खोए हुए विश्वास को हमने वापस लाया है एक कॉन्फिडेंस लेवल को लाए हैं और मैं मानता हूं वही चीजों को बदलाव करते हैं आईसीयू में पड़ा हुआ पेशेंट भी जब उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरे डॉक्टर आ गए अब मैं ठीक हो जाऊंगा आईसीयू वाला पेशेंट भी बाहर आ जाता है Thank you. All right. So we have the first question uh, from from the thread. We we received more than forty thousand comments and questions on our Facebook post about this town hall. So that's wow. pretty incredible engagement. Um, so and and several people have flown in uh, today to ask their questions. Uh, but before we call them up, I, I actually I'm going to start with one for you. Uh, you were one of the early adopters. Of the internet and social media and Facebook, and did you at that point think that social media and the internet would become an important tool for governing and citizen engagement and foreign policy? जब मैंने सोशल मीडिया को अपनाया, तब मुझे ही मालूम नहीं था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बनूंगा कभी प्रधानमंत्री बनूंगा <laughs> तो मैंने ये तो सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया का मुझे गवर्नेंस में भी काम आ सकता है मैं जब सोशल मीडिया से जुड़ा तो एक टेक्नोलॉजी के प्रति मेरी क्यूरियोसिटी रहती थी मैंने देखा कि मैं किताबों के द्वारा दुनिया को समझने की जो कोशिश कर रहा हूं लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि टेक्स्ट बुक के बजाय अगर गाइड मिल जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है और गाइड से भी अगर कोई शॉर्ट सजेशंस दे देता है तो और अच्छा लगता है मेरे लिए सोशल मीडिया ने यह काम किया मुझे बहुत ही कम समय में दो चार शब्दों से मुझे जिन चीजों की जरूरत थी वो मिल जाती थी और दूसरा फायदा ये हुआ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं बहुत मेरे पास वो सौभाग्य नहीं था कि मुझे कोई ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सकूं लेकिन मेरी उस कमी को सोशल मीडिया ने भर दिया दो चार शब्दों से भी मेरी दुनिया चल जाती थी और उसके कारण मेरी थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा बदलाव आया मैं जो कभी अपने आसपास की दुनिया से ही सोचता था एक पूरे विश्व के दायरे तक उसे छूने का मुझे अवसर मिला मैं जुड़ता चला गया और जैसा जैसा मैं जुड़ता चला गया दुनिया ने भी मैं जैसा हूं वैसा मुझे स्वीकारना शुरू कर दिया और इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि आप जैसे हो वैसे जब दुनिया आपको स्वीकार करती है तो उससे बड़ा आनंद का कोई अवसर नहीं होता वरना क्या है लोग कहते हैं यहां आप अच्छे हैं लेकिन ये होता तो अच्छा होता आप बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़ा ये सोशल मीडिया में वो प्रॉब्लम भी नहीं है 
आप जैसे हैं वैसे दुनिया स्वीकार करती है आपको उसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है और इससे आपका धारा बहुत तेजी से बढ़ता है मैंने ये जो पहले अनुभव किया वो इस दायरे को बढ़ाने वाला अनुभव किया जब मैं सरकार में आया तो तो मेरे सारे दरवाजे खुल गए मैंने देखा सरकार का एक प्रॉब्लम होता है उसका और जनता के बीच बहुत बड़ा गैप होता है बहुत बड़ी खाई होती है और जब पता चलता है तब पांच साल हो जाते हैं चुनाव आता है रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि भाई इतनी बड़ी गैप थी सोशल मीडिया के कारण डेली वोटिंग होता है मैं अभी बात कर रहा हूं अभी वोटिंग चलता होगा कि मोदी ठीक कर रहा है गलत कर रहा है आज सोशल मीडिया की ताकत है कि किसी भी सरकार को वो गलत करता है तो रोकता है गलत करने से डरता है और गलती सुधारने का अवसर पहले पांच साल में एक बार चुनाव के बाद होता था आज हर पांच मिनट के बाद होता है मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत बन गया है और इसलिए मैं मैं सभी राजनेताओं से दुनिया के सभी राजनेताओं को सोशल मीडिया से भागने से कुछ होने वाला नहीं है आप जुड़िए आप उसको जानने की कोशिश कीजिए अच्छी सरकार तब चलती है जब आपको इंफॉर्मेशन चैनल बहुत हो आपके और रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती हो सरकारों के पास पहले मैकेनिज्म था भी तो बड़ा स्लो था कहीं पर कुछ हो जाता था तो 24 घंटे के बाद जब न्यूज पेपर आता था तब पता चलता था यार वहां कहा हुआ है आज 24 सेकंड में पता चलता है कि दुनिया के उस कोने में ऐसा हुआ है और इसलिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए ये सबसे बड़ा सोर्स है और अगर गवर्नमेंट जागरूक है सतर्क है कॉन्सियस है तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन से वो करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क बना सकते हैं और काम की गति को बहुत बढ़ा सकते हैं और उस अर्थ में मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अब मुझे सवाल पूछा डिप्लोमेसी का देखिए डिप्लोमेसी पहले क्या होता था कंट्री कैपिटल एक दूसरे से जुड़ते थे दिल्ली वॉशिंगटन से जुड़ता था दिल्ली टोक्यो से जुड़ता था नेताओं से जुड़ते थे सोशल मीडिया के कारण एक देश दूसरे देश के नागरिकों से जुड़ता है आज मैं चाइना में चाइना में सोशल मीडिया का अलग स्ट्रक्चर है <laughs> लेकिन मैं भी वहां भी एक्टिव हूं <laughs> और मैं वहां चाइनीज लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता हूं <laughs> आपको हैरानी होगी मैंने चाइना की विवो पर उनके प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बधाई दी चाइना के नागरिकों के लिए उनके प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक न्यूज थे और वो इतना वायरल हुआ था पूरे चाइना में इतना वायरल हुआ था अब ये डिप्लोमेसी का रूप कहा किसी ने कभी सोचा था कभी नहीं सोचा था मैंने इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को उनका एक फेस्टिवल होता है उस फेस्टिवल पे हिब्रू भाषा में शुभकामनाएं दी वो वायरल हो गई लेकिन सबसे बड़ी वजह तब आई जब उन्होंने मुझे इसका जवाब थैंक्स हिंदी में भेजा अब देखिए ये 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 डिप्लोमेसी का नया रूप है 
जो सीधा जनता से जोड़ता है और शायद विश्व एक परिवार है ये फॉर्मेशन में ये सोशल मीडिया एक कैटलिक एजेंट के रूप में बहुत बड़ी नई भूमिका अदा कर रहा है One of the reasons why so many of us here at Facebook admire your leadership so much is that we deeply agree in in our mission uh with so much of what you just said. So, thank you for that. Our next question is from Veer Kashyap. Uh Veer, why, why don't you tell us where you're from? Sure. Morning Prime Minister Modi and Mark, thanks for having us here. I I live in Bangalore right now and I moved to India 8 years ago. you know and co-founded babajob.com because i saw a great promise to be able to impact india's digital revolution and enable millions of people throughout the country to get better jobs using the internet and i i always felt like much like governments in the past have had to invest in physical infrastructure like building roads and railroads in this day and age i feel like governments one of the main roles they should be playing is to invest in the digital infrastructure which will allow its citizens to get connected and be able to be productive citizens of the global society so prime minister my question to you is what investments are is your government going to make to enable you know the next 800 to a billion people in india to get connected वीर मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने भारत आकर के अपना नसीब अजमाने के लिए प्रयास किया है मैं इसका स्वागत करता हूं और वीर से प्रेरणा लेकर के यहां के और भी नौजवान जरूर भारत आना पसंद करेंगे <laughs> ये बात सही है कि भारत ने दो बातों पर इक्वली बल देना पड़ेगा एक फिजिकल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि मेरे देश की वो रिक्वायरमेंट है और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि मैं पहले ये काम करूं फिर दूसरा करूं फिर तीसरा करूं तो तो वक्त चला जाएगा तो मुझे साइमेंटेनियस सारे चीज करने पड़ेंगे और ये मेरा कन्विक्शन है कि आज के 21वीं सदी में जितना महत्व हाईवेज का है उतना ही महत्व आईवेज का है हाईवे भी चाहिए इंफॉर्मेशन वेज भी चाहिए भारत में 600,000 हंड्रेड थाउजेंड विलेजेज है ये नंबर ही इतना बड़ा है कि लोगों को वहीं से डर लग जाता है और करीब ढाई लाख पंचायतें हैं मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट फाइव ईयर में इन सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दूं जो लोग भारत से परिचित हैं और दुनिया में भी आप देखोगे तो मानव संस्कृति का जो विकास हुआ है पहले लोग वहां बसते थे जहां नदी हुआ करती थी जहां नदी हुई उसके बगल में शहर बसते थे वक्त बदल गया जहां से हाईवेज गुजरते थे शहर वहां बसने लग गए आने वाले दिनों में जहां से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क गुजरेगा वहां पर शहर बसने वाले ये ये बदलते हुए विश्व को हमने देखना चाहिए और इसलिए हमारी कोशिश है कि हम हम गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी मात्रा में ला रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए वो बहुत उपयोगी हो रहा है इफेक्टिव गवर्नेंस करना है इजी गवर्नेंस करना है इवन इकोनॉमिकल गवर्नेंस करना है 
तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी ताकत है तो सरकार के फायदे के लिए भी मेरे लिए कंपलसन है कि मैं मेरा पूरा शिफ्टिंग डिजिटल वर्ल्ड की हो तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बल हो जहां तक पैसों का सवाल है मैं नहीं मानता हूं आज दुनिया में पैसों की कोई कमी है बहुत से देश हैं उनको पता नहीं है पैसे कहां लगाएं मैं उनको एड्रेस दे रहा हूं कि हेयर इज द प्लेस Our next question is from T.S. Karana, who actually works here at Facebook. Uh, so T.S., where are you from? Well, I was born in India, but we immigrated to the U.S. in 1971, and I learned my English on the streets of Kentucky. Uh, Prime Minister, welcome to campus, and Mark, thank you for hosting us on this fine early Sunday morning. Uh, my question for the Prime Minister is, do you think it's become easier in the last 15 months to do business in India or not. Uh, you introduced a program called Make in India to cut red tape, but there is a perception that the pace of reform is slow. Do you think that Make in India will ultimately be successful? Dekhye, ek scooter jab turn karna hota hai, aise jara scooter, it takes half a second. और आपको तो पता चला हाँ यार स्कूटर ऐसे जा रहा था इधर आ गया लेकिन अगर 40 डिब्बे वाली ट्रेन को मुझे इधर से इधर लाना है तो काफी देर लगते है हाँ यार इधर गया फिर आया अभी तो आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं <laughs> तो इतना बड़ा देश आपको एक बदलाव निरंतर होते हैं बहुत सारे होते हैं अब जब उसका क्यूमिलेटिव इफेक्ट कुछ समय के बाद ध्यान आता है तब लगता है कैसे से कैसे हो गया अब आप देखिए भारत में 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इस मकसद से हुआ कि बैंक गरीबों के काम आने चाहिए लेकिन 40 साल में 60 परसेंट पॉपुलेशन उसका बैंक अकाउंट नहीं था अब अब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा उसका हिसाब कैसे लगाओगे 40 साल में 180 मिलियन लोग बैंक का अकाउंट नहीं था ये सरकार आई हंड्रेड डेज में हंड्रेड डेज 180 मिलियन बैंक अकाउंट खुल गए अब आप स्पीड देखो स्केल देखिए ये देखोगे अरे वहां कैसे हो गया भाई जो 40 साल में नहीं हुआ वो 100 दिन में कैसे हो गया तो ये बदलाव की स्पीड है बदलाव की स्पीड है जिस प्रकार से अभी मैंने एक अभियान चलाया और वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रेटिंग में भारत दुनिया में 140 नंबर पर खड़ा है और जो रिपोर्ट देख करके सोचेगा वो कभी भारत में आने, आने के लिए नहीं सोचेगा स्वाभाविक है क्योंकि कंपनी का जब बोर्ड बैठता है तो कागज लेके बैठता है वो कोई देखने के लिए थोड़ा आता है जैसे फेसबुक वाले टें, टेंपल में आ गए <laughs> <laughs> वो तो अपना बोर्ड देखते हैं अब ये आज मार्क की बात सुनकर के लोग सोचेंगे यार कागज से नहीं पहले एक बार जाकर के देख ले <laughs> लेकिन हमने तय किया हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है मैंने सभी स्टेट को ऑन बोर्ड दिया वी आर अ फेडरल गवर्नमेंट और ज्यादातर हमारे यहां स्टेट के पास सबसे ज्यादा पावर है उनको बुलाया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या रुकावट है उसका एक लिस्टिंग किया और अभी वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग किया मैं हैरान था मैं खुद हैरान था सभी राज्यों के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक अनप्रेसिडेंटेड कंपटीशन शुरू हुआ है एक से दूसरा राज्य आगे निकलना चाहता है 
और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन लास्ट सिक्स मंथ्स इंडिया ने अचीव कर लिया है आने वाले दिनों में जब नेशनल रेटिंग आएगा मुझे विश्वास है हम 140 से काफी ऊपर चले जाएंगे कहने का तात्पर्य है कि संभावना दूसरा मेक इन इंडिया की सफलता का रहस्य क्या है दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी बंद करना नहीं चाहता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो खड़ा होना चाहता है अगर फेसबुक के हेडवा हेडक्वार्टर को मान लीजिए टेन मिलियन पगार देना पड़ता है लोगों को हर महीना और वही काम भारत में एक मिलियन पगार से होता है तो आएगा कि नहीं आएगा आएगा कि नहीं आएगा तो लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस स्किल मैन पावर रॉ मटेरियल एंड द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया ये ये सारी संभावनाएं ऐसी हैं कि जो मेक इन इंडिया के लिए दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए ये स्वर्ग भूमि है और उस अर्थ में मैं देखता हूं कि मेक इन इंडिया के लिए बहुत बहुत संभावनाएं पड़ी हुई हैं और सफलता की ओर आपने देखा होगा पिछले पंद्रह महीने में अकेले अमेरिका से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 87 परसेंट ग्रोथ है 87 परसेंट वन कैन इमेजिन एफ में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है और एवरेज हमारे देश का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ 40 परसेंट हो गया है जो कि आज दुनिया में जो रिसेशन है दुनिया के और में 16 परसेंट माइनस है वरज इंडिया 40 परसेंट प्लस है यह बताता है कि मेक इन इंडिया की सफलताएं इसके साथ जुड़ी हुई है और मैं देख रहा हूं कि मेक इन इंडिया सफल होगा दूसरी बात है भारत के पास इन दिनों जो सुविधा है उसकी कंपैरिजन में दुनिया के किसी के पास नहीं है हमारे पास थ्री डी है और थ्री डी हमारी यूनिक स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ ऐसा नहीं इसे यूनिक स्ट्रेंथ डेमोग्राफिक डिविडेंट डेमोक्रेसी एंड डिमांड 800 मिलियन पॉपुलेशन बिलो 35 है जो जवान देश हो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो वाइब्रेंट जुडिशरी हो वाइब्रेंट मीडिया हो लाइक माइंडेड कंट्रीज के लिए यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है डेमोक्रेसी एंड डिमांड 1.25 बिलियन पीपल कितनी बड़ी डिमांड है और उसमें मैंने आकर के एक नया डी जोड़ दिया है डी रेगुलराइजेशन मैं सारे सरकारी कब्जों से भी हटा रहा हूं मैं सरकार को छोटी कर रहा हूं और मेरी फिलोसॉफी है गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू बी देयर इन बिजनेस ये हमारा काम नहीं होटल चलाना लोग चलाएं और अच्छे तरह से चलाए और ये चीजें हैं जिसके कारण मैं देख रहा हूं कि मिस्टर खुराना बहुत संभावना है <laughs> Thank you. All right, our our next question is from Dr. Ranjana Kumari who has I think just flown in from Delhi. Uh doctor, will you tell us where you're from and and your question? Ji, I'm in Bharat mein Delhi mein Mahila Sashaktikaran ke liye Center for Social Research 2-3 years se kaam kar rahi hai. Uski main nideshika hu aur aksar tamam sawalon par Bharat mein kaam kar rahi hu. मेरा सवाल आपसे है मोदी जी दुनिया में भारतीय महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ कहा सुना गया है पिछले समय में जिसकी वजह से सब लोग जानना चाहते हैं कि आपका महिलाओं के सशक्तिकरण महिलाओं और बच्चियों लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए क्या योजना है और ख़ास तौर से प्रोग्रेसिव इंडिया जो भारत के विका, विकास की जो हमारी इच्छा है उसमें महिलाओं की बराबरी के लिए आपका क्या सोच है दो दो पहलू हैं 
मैं एक उन पहलुओं को और ले जाऊंगा जो कई लोग पसंद नहीं करते हैं लेकिन जब मार्क ने टेंपल की बात कह दी है तो मेरा मन करता है मैं भी ऐसा कुछ बता दूं <laughs> <laughs> दुनिया में भगवान की कल्पना सभी समाजों में है ईश्वर की कल्पना हर किसी समाज में है लेकिन हर किसी समाज में भगवान पुरुष ही है हर समाज में अकेला हिंदुस्तान है जहां स्त्री भगवान की कल्पना की गई है दुर्गा सरस्वती अंबा काली यानी मूलभूत हमारे चिंतन का जो अधिष्ठान है उसमें नारी के इस रूप की कल्पना की गई है ये बात सही है कि हजारों साल से चलते चलते कभी उसमें डाइवर्जन आते हैं डिटोरिएशन आते हैं वो बदलती हुए समाज की एक तासीर रहती है जहाँ तक सरकार का सवाल है भारत को अगर अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो 50 परसेंट पॉपुलेशन को घर के अंदर बंद रख करके नहीं हो सकते हैं इस 50 प्रतिशत नारी शक्ति वो भारत की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिला करके 100 परसेंट पार्टनरशिप होनी चाहिए सरकार की नीतियां प्रोएक्टिव होनी चाहिए और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं आज हिंदुस्तान में एजुकेशन ले लीजिए हेल्थ ले लीजिए तो वहां स्थिति ऐसी है कि मेल के लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा अगर आप आज एजुकेशन फील्ड की मीटिंग करें एक हजार लोगों को बुलाएं तो 800 महिलाएं होती हैं 200 ही पुरुष होते हैं इतनी बड़ी मात्रा में पूरी एजुकेशन एक्टिविटी आज हिंदुस्तान में महिलाओं के हाथ में है हेल्थ सेक्टर आज अगर आप हेल्थ सेक्टर की कोई कॉन्फ्रेंस कर लीजिए आपको बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ सेक्टर में खास करके नर्सिंग में पैरामेडिकल स्टाफ में पूरा कंट्रोल महिलाओं ने लिया है पिछले दिनों हमने एक निर्णय किया पुलिस डिपार्टमेंट में जो यूनियन टेरिटरीज है जो कि भारत सरकार निर्णय करती है वहां थर्टी परसेंट रिजर्वेशन फॉर द वीमेन पुलिस हमने डिसाइड किया भारत आज भी दुनिया के कई देश हैं आज भी दुनिया के कई देश हैं जहां किसी महिला को चुनाव जीतना आज भी मुश्किल है बहुत ही पढ़े लिखे देशों में भी भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस में अनेक राज्य ऐसे हैं कि जहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50 परसेंट वीमेन रिजर्वेशन है अगर 100 लोगों का बॉडी है तो कंपलसरी 50 महिलाएं होगी 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 ये छोटा निर्णय नहीं है और पार्लियामेंट असेंबली में भी उसके लिए बहस चल रही है कि वहां भी महिलाओं को ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भागीदारी हो और मैं मानता हूं कि वीमेन एम्पावरमेंट में एक बात हमको अचीव करनी होगी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वीमेन का हिस्सा होना चाहिए सिर्फ वो मकान बनाते हैं तो दीवार का कलर कैसा हो यहां तक उसका सीमित रोल नहीं होना चाहिए मकान कैसा बने तब तक का उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए परिवार में भी एम्पावरमेंट होना चाहिए और इस दिशा में अब जैसे हमने एक अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री जून महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर गुजरात में होता है मैं जून महीने में 12, 13, 14, 15 इन जून के चार दिनों में खुद गांव चला जाता था गांव में रहता था 45 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता है हर घर जाकर के कहता था बेटी को स्कूल भेजिए मुझे आपकी बेटी को पढ़ाना है और मैं 100 परसेंट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को अचीव करके रहा था आज मेरी कोशिश है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा मूवमेंट 
नेशन वाइड चल रहा है तो ऐसे अनेक काम है हम हर जैसे सरकार की कोई स्कीम है सरकार की स्कीम में अगर हम गरीबों को मकान देते हैं तो मेरे यहाँ कंपलसरी है वो मकान सबसे पहले मालिक का नाम महिला का होगा सेकंड नेम उस घर के पुरुष का होगा पहले भारत में बच्चों को स्कूल दाखिल करते थे तो बच्चे के पीछे पिता का नाम लिखा जाता था मैं जब गुजरात में थे मैंने कंपलसरी कर दिया था बच्चे के साथ सिर्फ पिता का नाम नहीं माता का नाम कंपलसरी रहेगा आपको समाज जीवन की जो पुरानी सोच है उसको बदलना होगा और एक के बाद एक चाहे सामाजिक स्तर हो आर्थिक स्तर हो सरकार की व्यवस्था का स्तर हो इन सारे विषयों में इसको जोड़ा जा रहा है और मैं मानता हूं उसके कारण बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है All right, so for our next one, I want to ask you a personal question. Uh, people may not realize this, but there's actually a number of things that we have in common. Uh, one of them is that family is very important to, to me and, and to both of us. And in fact, you know, both my parents are actually here today. Uh, so uh, welcome, guys. Um, they, they'd rather come watch you than... Um, than that is, that is your they're, they're right here. They're, they're right oh. here. Um, now, I understand that, that your mother is very important in your life. So I'm hoping that you'll tell us a bit about her. मैं मैं उन मां-बाप को बहुत बधाई देता हूं और उनको यहां से मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मार्क जैसा बेटा एक ऐसे काम के लिए दिया जिसने दुनिया को जोड़ने का काम किया I request, will you please stand up? Would like to see you. And I think that this is the first time that Mark has called you both of them today. Look at every person's life, you can see any person's life. किसी भी की बायोग्राफी देखे ऑटोबायोग्राफी देखे दो चीजें हमेशा आती हैं कि मेरे जीवन में मेरे टीचर का क्या रोल रहा मेरे जीवन में मेरी माता का रोल क्या रहा हर एक के जीवन में आता है मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है मैं बहुत गरीब परिवार से हूं आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया और इसलिए मैं सबसे पहले उन सवा सौ करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपना बना लिया दूसरी बात है बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना हमारे पिताजी तो रहे नहीं है माता जी है नब्बे साल से भी ज्यादा उम्र है आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं सब कुछ काम खुद करती हैं पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है दुनिया क्या चल रही है और ना कुछ पता नहीं था अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना पानी भरना mm -hmm. 
मजदूरी कर रहा आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो और ये मां का सपना होता है कैसे बनो कुछ भी बनो ये कभी मां का सपना नहीं होता है ये फर्क होता है और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है थैंक यू मार्क